醒来，越上这舞台，穿越过城市霓虹里边界之外，时间流逝飞快，被回忆成败，在这时间的某处，曾经真实存在。那我们就来一场，让你们输的心服口服这个就是爱情要签的人。嗯，你觉得怎么样？这小子实力行吗？我相信爱情的眼光。打得不错，林毅。可以，怎么样？你也打得不错。再不错，还是输了。谢谢你，给了我这一次机会。唐西塘，你已经变得不一样了。我能跟你聊几句吗？嗯。还是要注意一下这个。哎，爱情要带他去哪儿啊？其实之前伍白主动给我打过电话，我们讨论过关于陶继涛归宿的问题。他希望我们二队可以吸纳涛涛战队，我答应了。K K 就这么把陶继涛拱手让给我们？准确的说，伍白其实是想帮陶继涛完成一个心愿，不希望他的战队四分五裂，而且依然可以留在这行。我希望陶继涛进入一队的同时，他的队友也有机会进入二队的训练营。理由呢？陶继涛是一个非常优秀的操作手，我相信假以时日，他一定可以成为联盟前五的操作手。虽然他的队友现在实力不足，但是我觉得加入到二队的训练营还是有这个资格的。可是我听说陶继涛正在 KK 试训。你怎么有自信他一定会来找我们 ？K K 发展的很快，但目前还没有实力同时运营两个战队，所以我相信，陶奇涛必然会选择 S P 战队。怎么了？在你敲门之前，吴白刚刚给我打过电话，跟你说了同一番话。既然要把他送来我们 SP， 那为什么吴白要邀请陶奇涛去 KK 试训呢？他那是惜才，而且陶奇涛如果不经历这一番的话，估计也很难明白一些事情。
欢迎加入 SP。你的意思是？这一份是你的，直接加入 SP 第一战队。其他三位成员会加入 SP 为期两个月的训练营。你是说，我们可以在 SP 重聚了，是吗？是的，不过前提是，他们可以从中脱颖而出。他们一定可以。我相信他们可以，因为他们有你这样的队长。等一下，这份合同其他都是一些常用的条例，只有三点我想特别说一下，因为条件非常苛刻。你说。第一点，未来五年你都要保持在积分榜的前五名。没问题。第二点，这是一份十年的合约。十年的合约，我现在十九，你的意思是，要欠我到二十九岁？是的。那万一 SP 倒闭了怎么办？倒闭了，合约作废。好，我答应你。第三点，前半年是试训，不是正式队员。半年的试训，那你先听我说完。我见过很多的业余高手，他们在进入到正式的战队之后，成绩反而不如从前了。我知道你带过战队，有过一些经验，可是你们的战队，并不是一个成熟的战队。在我看来，你们每一次打比赛，所有队员都围绕着你转，说到底了，这就是你的个人秀啊。不过，在 KK 训练的这几周，我看到了你的改变。五百教会我很多。在 SP 没有个人秀，我们更看重的是团队的协作。这几份合同是 SP 上层的抉择，我需要更谨慎一些，希望你可以理解。我理解。谢谢你的理解。我签你是为了给 SP 培养队长。对于一个战队来说，队长就是他的灵魂。我希望滑梯可以有一个合格的接班人。接下来，请以队长的心态，跟着滑梯多多学习。他做过很多年的队长，也带过亚锦赛的中国代表团。你可以在他的身上学到很多东西。签字吧，未来队长。你还有什么疑问吗？我还想提一个要求。你说。这十年我必须跟你绑定，你走，我自动解约。好，一言为定。给你，卖神器。欢迎加入 SP Are you sure you already knew that I will join the two-player team? You also knew that I will finally join the two-player team. How is it? I won the game. I'm going to prepare you a surprise. Okay. I'm waiting for your surprise. Oh, that's right. Thank you for joining KK. The beauty of the man. 是 K K 的特点。好，拜拜。嗯。队长，曹旭涛说他今天踢馆成功，签约 S P 了。嗯。吴白啊，吴白，这次伏笔埋的够深呀。啊？怎么说到咱队长了
。那陶启涛不在，就没有人挑衅沈哲了。想想还挺无聊的哈，无聊是吧？有总决赛了还无聊你，你挺闲的嘛。开玩笑的啦。哎，队长，总决赛马上就要开始了，咱们领队还没找着吧？找到了，明天报道。谁啊？明天你们就知道了。我跑步去了。哎，哎，不是，怎么还卖关子呢？到底是谁啊？那，这就是最近队员状态评估。嗯。我看大部分队员也都在进步，挺好的。这份是我给他们做的最新训练计划。哎，哎，滑铁子啊，这个欠一下。哎，我说，嗯，咱比赛不都已经赢了吗？怎么也没见你开心一点？全国总决赛马上就开始了，要忙的事儿实在是太多了。拉倒吧你，我看你就是不接受小爱被带走的事实。昨天晚上是不是又通宵了？不想回家太早，回家之后，觉得你家里空荡荡的，我就不明白了啊！你跟爱情，男未婚女未嫁，现在孩子也跟着妈妈过了，你们之间还有什么阻碍？这事儿以后千万不要再提了。那不行啊，你不能剥夺我为数不多的八卦乐趣啊！哎，我跟你说啊，我这个人平时很少八卦的。二队的训练计划做完了吗？训练营的发展计划审了吗？工作时间就好好想工作。我去二队。哎，我都不急，他急什么？实话告诉你吧，爱情有喜欢的人了。没有人比王浩更适合爱情。这能行吗？没问题，听我的。行吧，哎。先生您好，您的手机。哎，发什么呆呢？有没有觉得王浩很孤独？小孩走了。是啊，下次见到孩子，都不知道是什么时候了。其实这几年，王浩过得一直很孤单。以前战队，小爱，就是他全部的依托。现在小爱走了，我觉得他整个人，都落寞了。没事的。他不是还有我们这帮好兄弟吗？小米退役了，原来的苏鲁战队到底是散了。他嘴上没说，但是我知道，他心里一定很难受。是啊，我也很怀念以前在苏鲁战队，大家一起并肩作战的日子，那可真是年少轻狂。无所畏惧啊！想想都有十年了吧。哎，你还记得原来 solo 战队那个训练基地吗？嗯，那个老房子啊。对，王浩把它买下来了。他买下来了？嗯。是用来做新的训练基地吗？呃，可能是吧，但或许还有别的打算。要不今晚咱们约上 solo 战队原来的老成员，还有滑梯他们，咱们一块聚一聚，就去那个老房子。哎呀，小米退役的时候我们就说约酒，你看到现在都没约上。嗯，也好
。我正好也想看看小米最近过得怎么样。那说定了啊，我来安排，到时候你们准时出席。好。我，我去看看他。哎，爱情，哎，刚刚。王娜是不是让你们晚上聚一下？是啊，不是说好大家一起去吗？啊，你别去了呗。为什么？新房子刚装修好，甲醛太多，对身体不好。那是个二手房，都装修好十几年了，没什么的。一会儿再忙，先去忙了。你这午饭够将就的呀，一个人随便吃点就行。哦，对了，陶其涛加入 SP， 对 SP 来说是如虎添翼。这么大的一件好事儿，咱们是不是得聚一下？而且从小米退役到现在，咱们还没约过酒呢。的确，一直没约上。那要不要？今晚找个地方，好好喝两杯。行，你定地方吧。哎，你不是把原来四路战队训练的那个老房子买下来了吗？我特别想去看一看。哦，行，那就定那儿吧。呃，但是我下午有个会，可能得晚点。哦，我下午要处理办点事儿。嗯，这样，你把钥匙给我。我办完事呢，直接过去，你就甭着急了。行，给你。向左啊。哦，你怎么拿到的？略施小计，王浩主动给我的。我跟你说，你牢牢记住我对你说的话，别把事给我办砸了。哎呀，没问题，交给我。哥哥，都准备好了，啊，走吧。哎，你先过去吧。那他们呢？哦，我们去买几瓶好酒，买几个菜，一会儿直接过去。那我跟你们一起去。啊，不用了，我还点了外卖。一会儿来了人都不知道送哪儿，屋里得有个人在。嗯，那也行。通知小米了吗？小米他知道，一会儿自己去。那好吧，钥匙给我吧。你们快点啊！好嘞。等你们啊，我先过去了。哎，队长回来了。队长，你刚出去跑步没带手机，谢谢。小米给你打了好多电话，你都没接，就打给我。他说什么？他说他们今晚肯定会喝大，然后明天就起不来，然后答应你的事儿只能改到后天。喝大？哦，他说他们是到 solo 的老训练基地去聚会，然后爱情姐还有王浩哥他们都在。有威胁啊！这个基地，不会是王浩要出手了吧？什么？帮我问一下地址。什么地址？打电话给小米，帮我问一下聚会地址。队长，你这不是刚刚回来吗？怎么又出去啊？地址，地址，地址。嗯嗯。前两天王浩跟我说，他把我们 solo 战队十年前的老房子给买了下来。我就在想啊，十年的羁绊，不可能就这么断了。因为我还想再给自己一次机会，一次和你公平竞争的机会我的，好嘞，谢谢啊，客气。
，任务完成了。王浩，啊，没想到你竟然先过来了。王大说，想约兄弟们回来聚聚，没想到你也在。我不也是你的兄弟吗？欧强让我过来先收外卖，他们一会儿就到了。嗯。哎，对了，你连钥匙还在我这爱情，爱情，小白，你怎么过来了？跟我走。听我说呀，这真的是搜罗老队员的一个聚会，你为什么不能听我解释呢？上车，跟我走。我说了，我现在还不能走。为什么就不能走了？怎么今天就不能走了呢？大家都还没有到齐，我怎么也要等大伙到齐之后，我跟大家说清楚，我再走吧。上车。哎呀，你能捆我了，我吧。我掉哪儿了？你看掉哪儿了吗？要是。别找了。不行，这不是我的东西，我得找到呀。上车。哎呀，吴凡，你到底今天怎么了？我说了，这个钥匙不是我的，我必须要先找到。哎呀，吴凡，哎，哎你，吴凡，你别拽我，哎，你弄疼我了，你是不是疯了？今天？对，我是疯了。把安全带系上。行，我帮你。我说了，我不记。记上你知道那串钥匙意味着什么吗？那你说，意味着什么？说到底，你就是不相信我。我爸，我们都冷静一下吧。不用你送我回家了，我自己回去。
。你这上面怎么还画这么多爱心啊？我在我所有锁上为你设置了同等的权限，当然，除了俱乐部的秘密，我对你不设限。重逢是意外的收获，有好多话对你说，一开口却忘记了。不知道你是否记得那一首熟悉的歌，它唱得多像你和我。我的福利家，你能听见吗？这颗心一直跳动着，为你，是你。最好的我都想给你，不好的留给我自己。明天你。
这什么情况，队长？你为什么一个人在喝酒？呃，没什么。哎，我问你们啊，这个酒怎么喝才容易醉啊？你问沈哲呀，他专业户。想要醉，很简单，一杯这个，一杯这个，混着喝，立刻倒。哦。呃，这样不行，你这样喝要出事儿的。来，放下。先喝一杯这个。我陪你喝，我我我喝不了酒的，别装。来，干杯。呃，这今天为什么要喝酒啊？对啊，为什么呢？为了，为了我们的友谊。那得喝，来来。干杯！第二杯，换这个，来，这样喝才能醉。啊，这两种不一样的酒一起喝会不会中毒啊？你傻呀，都是酒精。哦，我我傻傻傻到底傻到底。我没有，不不不不不，来，别别急别急。好，行，你也就这个量啊。队长，队长可以多喝点。队长，队长多喝点。不是，嗯，再来点，再来点哦，再来点，再来点，再来点。好，哟，今天可以啊，五百。第二杯，还是为了我们的友谊，干杯，干杯。哎，啊，虽然有点辣，但是还挺好喝的。还可以吧，哎，尝尝这个。哎，这个什么？来点，来点。咱们今天要不就当提前庆祝周末了吧，好不好？可以。虽然输了比赛，但别提这茬啊。但没关系，开心最重要嘛，对不对？有道理。为了开心，开心，快乐，干干了。都在酒里了，都在酒里了，干！嗯、你说为什么？最近就诸事不顺，怎么有事儿？比赛，比赛输了，谈恋爱，恋爱谈的不好。你说这爱情一天到晚跟我吵架，是不是？三天一小吵，五天一大吵，我真的是烦都快烦死了。我觉得咱们 K K 是不是风水不好啊？你看你们一个个的都吵架，怎么一个个都吵架了？不就只有我吗？他俩什么时候吵架了？嗯，也是啊。一天到晚在我面前秀恩爱，因为你这样子，因为这样子，我搞不懂，反正我又没有女朋友，我是真的搞不懂。九七，还是你最好。好兄弟，一辈子，干杯！你们不是来陪我喝的吗？先别说，等一会儿，别说，干了啊，干了，好不好？我跟你说，我最近有一款新产品，那九十七号宇宙飞船。哇！我要等你啊，咱们一起探索冥王星，好不好？没问题。来，出发！等等等一下，嗯，我先给你调一下座椅靠背。OK， 啊，来，走，出发！哎，进来了，系好安全带，系好安全带，准备好了啊！来，一、二、三，出发！等一下，嗯，我觉得这种时候，还是不能忘记我们的好朋友五百。五百，我觉得我需要带上你，你不跟我一起。这边这边这边，快快快，队长快上。好兄弟一辈子。哎，等一下，等一下。嗯。哦，我这是两座的。对对对，我是两座的。下次吧，队长，我那啥，我我们先去，好吧？回头我来接你。我们先走，好吧？注意安全啊！准备啊！一、二、三，出发！你开慢点，九七。我我已经是最慢了。哎
就最慢了，那怎么这么晕啊？哎，你别吐我团上！全速前进！嗯。爱情，我走了，我今天要出差去外地巡演，今天晚上要不回来了。你都吃了？这都过期两个月了。啊，我肚子疼，姐。哎，我的天哪，你怎么了？你这不是给我添乱吗？那过期的东西你怎么还吃啊？过期的东西你为什么还往冰箱里面放啊？我哪顾得上啊？行不行啊？我肚子。我叫个车马上去医院啊！啊，我给我爸打个电话。哎，姐。哎，你别给他打电话。啊？你别给他打。行行行，小祖宗，我送你去行了吧？起得来吗？起不来，哎呦，真的是。喏，你自己看。队长，这些东西我昨天都洗过了。那今天还没洗啊？有问题吗？可是都没用过。一天都没用过。那如果有人一天不搭理你，你会不会寂寞？我洗一下，怎么了？哥们儿，发病多久了？从早上就开始了，整个把楼上打扫了一遍。你是没看见，连浴室的地漏都擦得锃光瓦亮的，那不挺好吗？嘘。哎，小白，呃，这件能顺便帮我洗了吗？我去洗吧。我来，队长，呃，楼上还有袜子啊。你说你。吵个架没把男朋友怎么样，把自己折腾去打点滴了。哎呀哎呀，姐呀，你别叨叨了。我，我还是胃疼。你都这么惨了，也不知道撒个娇什么的。是他莫名其妙的，我撒什么娇？不行，你都这样了，他凭什么逍遥快活？哎，姐，你干嘛去啊？我出去一趟，没管我。哎。哦。刚出去就回来。哎呦，你又忘带什么东西？滑梯？你怎么来了？听说你生病请假了，我来看看你。进来吧。没什么事儿，我就吃错东西了，有点食物中毒了。你坐吧。那怎么样？你现在好点没？嗯，我打了点滴，好一点了。昨天我们到老房子那儿的时候，王浩说你有事儿先走了，什么情况？吴白他突然过来了。其实昨天是宝娜想要撮合你们两个。你说什么？时间是这样的啊，我先去忙了，一会儿见啊。哎，向总啊，嗯。其实这些都是宝娜安排的，目的就是……你怎么不早告诉我啊
我又不是不了解你，怎么早告诉你啊？那你不得尴尬死呀、啊？你了解我，你还不早告诉我？你要告诉我了，我就不会去了。行了，我的错，行吧，姑奶奶。我看你好像没什么事儿了，那我就先回 SP 了，这里放心，交给我，你就好好休息吧，啊，好好休息吧，那你。走了啊，拜拜。明天慢点啊，拜拜。嗯、原来妒忌是可燃物，它一瞬间就能把理智燃烧殆尽，让我完全变样，自己也忍不住。第一次见到这样的伍佰，这样的急切冲动，情绪外露。可是，在惊讶和不解过去之后，我却突然很想拥抱他一下。我或许应该对他说一声谢谢，因为他给了我最真实的一面。我们之间消失了客气和伪装。带来了至今之间才会发生的伤害。比起贴着男神标签的形象，也许这个在背影里堵着气的少年，才离我更近一些。你是云层之上的闪烁星空，如果你能看见我的眼中有多少汪洋大海里的梦还在心动，我并不需要你看到，是吹起的隧道，淹没在人海，有个青涩的男孩，等你走上这舞台。你的侧脸，长完一个誓言，有一天我也要让你期待。也许你会惊讶，也许你不说话，没关系，我在，我明白。直到夜的尽头，直到无人守候，我想你知道我会在，不放手。